福大人，你怎么可以？我是。回禀至尊，兴许是夏走看错了，实在是不敢启口，故不敢乱言呐。你可看见发生了何事？回禀至尊，小奴好像看到楚大人挪子了。你说什么？杨神宝，何有此事？夏走，确实是看见了。想来楚大人一时心急，并非是他。胡说八道！这明明是你刚才所为，你怎能含血喷人？来人！大人如此，对比棋局，看看是否有意。是。是却入杨大人所用，混账！简直是胡闹！楚英，朕方才已经言明，今日只为切磋尽兴，不为输赢啊！你怎敢做如此百姓扫德之事？再敢令七品蒙尘，朕绝不轻饶！至尊明鉴，楚英。楚大人，至尊宽宥。你虽求胜心切，可千万莫乱了博弈的规矩啊！当时我怒火中烧，无法自制，掌法大乱，输了这盘，本能赢下了棋。杨大人胜，七品一官的职位就交给杨爱卿了。楚莹回去闭门自省，以后也不用再进宫了。谢至尊恩典。至尊，一七有三，他是赢了朕一局。可杨爱卿她七品端正，不像你这般鸡鸣狗盗。念你往日常伴朕一起，免你一死。至尊容禀，明明是水公。起驾。其他人在合伙算计你啊！我也是后知后觉才发现的。也许是你总赢皇上的棋，他才不高兴，想治你罪呀、啊。倾尽全力对待每一局棋，才是对对手最大的尊重。嗯、皇上才不会这么想呢！哎。你惹皇上不高兴啦？这都不知道，你太大意了。我背负上了作弊的污名，受千夫所指，我一刻也忍受不下去了。穿越。